Hi everyone. In this video, we will talk about how to write perfect answers in physics. Public 2020 key which analysis. So, we have a lot of doubt physics problem, how to write a mark, how to write a diagram, how to write a theory, how to write a derivation. So, we will see that in this video. So, watch the full video. So, before going to the key, so first time we have the answers with blue or black is what we know So choose the most suitable answers in part A So choose the correct answer For answers in part 2, 3, 4 like reasoning, explanation, narration, description and listing of points Students may write in their own words but without changing the concepts and without skipping any point That's why we say that the answers guide or book or dicto are not available You can write on your own words but the concept is that you have to say the meaning of your own words So in numerical problems if formula is not written marks should be given to the remaining correct steps so problems itu semua deh, aduh formula ni yang lelama step selan sendiri answer condong tinggal di na formula kula mark matte kuar cete matte dekla mark kudu kono full la adzir kula abdin suri kanga in graphical representation physical variables for x axis and y axis should be marked aduh aduh per graph potong abdin na inge x y inge time inge distance abdin terkuma so itu lah yang lelala abdin na aduh kondo nasi jono abdin na mark kuar cerno abdin suri kanga oke wa moving on हमारे को one words तेरी हो option with answer, so अनाल ना दे attach पन ला, so part two two marks पतिंग ना का first question ना अभी ना what is doping अभी निकट रखा है, so process of adding impurities to the intrinsic semiconductor अवलंबन अंदर अंदर वोर line रंदा रेंड मार्क अपडेट करते होंगे, next day applications of X-rays इधर रेंड point रंदा पोस्ट हो two into one equal to two marks अभी निकट रखा है, so नाल point अदला कुर्ते अदला रंदे इधर रेंड point निगे ओना अलिदर नालो अंदर concept मटर रंदा पोस्ट ह Next numericals, so ns by np is equal to vs by vp இல்லாட்டி இந்த vs வைத்து இதை cross multiply பண்ணி எப்படி நான் ஒக்கே ns by np is equal to vs by vp இந்த formula வைத்து நீங்க vs வைத்து செய்துதால் செரி vp வைத்து செய்துதால் செரி Any relevant formula, நீங்க formula, கரக்டான formula வைத்து எப்படி நீங்க derive பண்ணி கொண்டுந்தானும் அந்த formula relevant ஆருந்த அது கொரு mark இப்படிதான் இல்லாட்டு alternative method, direct ஐல் substitute பண்ணி நீங்கள் ஒரே step answer கொண்டுந்தால் செரி formula குருமாத் ஒரு mark and then the answers கு ஒரு mark அப்படின் குட்டுத்திருக்காங்க okay வா so நீங்கள் இந்த method நான் செய்யலாம் either you can attend this method or this method okay வா so next 19th question fractional diffraction and fractional for diffraction so difference question வந்து any two difference தான் குட்டுத்திருக்காங்க so 2 into 1 is equal to sometimes 4 into half is equal to 2 அப்படின் குடுப்பாங்க so it is better to write another 4 points okay வா So next question, Corona Discharge So this book is the first one So the last point is the total charge of the conductor reduces near the sharp edge That is the end mark You can use the guide to the leakage of charges from the sharp points of the charged conductor So the book is the first one, we have to use the mark in the first one This is the correct one So we have to use the book in the first one So the first one is the wrong port and the other one இந்த லைன் இருக்கத பாத்து ரண்டு மார்க் குடுத்தாம் ஓக்கேவா சோ இன்ன தேவையோ அது மட்டு எல்லதனும் நரியாலதக் குடாது ஓக்கேவா சோ நேக்ஸ்ட் 21st question skip area the zone where there is no reception of electromagnetic waves இதா ரும்பு முக்கியும் இந்த வேடுக்குத்தான் அங்க மார்க்கே உண்டு ஓக்கேவா சோ இந்த வேடம் மரந்திராம் எல்லதனும் அது கப்பிறாம் அதுவிட ratio கேட்டிருக்காங்க so ratio கா half mark குடுத்திருக்காங்க 2 calculation கு 1 and half mark குடுத்திருக்காங்க okay வா next compulsory question அவுல் தேவியான வாரத்து என்ன அவிடினா cannot be deflected x-rays என்னது cannot be deflected by electric and magnetic field and cannot be focused by electrostatic magnetic lenses அதாவது இதான் answer cannot be deflected by electric and magnetic field ஒரு reasoning question அவிடினா அது எது நால because இது நால இது ஒருக்காக அதான் நீங்கள் highlight பணி காம்சிங்கள். confirm தெரியும் அப்படினா highlight பணி காம்கினும். இல்லை எனக்கு doubt தான் அப்படினா நாம் highlight பணி காம்சி தப்பு எங்கிறக்குடாது. okay வா? next 3 mark 33 is compulsory. so இந்த compulsory questionல் தயசுந்து எழுதிருங்க compulsory. என்ன நமலுக்கு page wise total question wise total போடமோது நம்ம மாட்டிரும். okay வா? next 25th question conversion of galvanometer into voltmeter. so அது எப்படி convert பண்டும் அப்படி high resistance in series இந்த வேடுதார் ரம்போம் முக்கியாம் இதனான் 2 mark கேட்டாங்கனா இந்த ஒரு லைனிக்கே 2 mark அப்படியே குடுத்துருவாங்க இப்பே 3 mark இங்கும் போது connecting high resistance in series ஒரு mark குடுத்துருவாங்க ஒன்னுமே எல்தாம் மறுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு mark கைங்கிரில்லாம்ல 
அதுக்கப்புறம் அதோட டயக்ராம் ஸோ டயக்ராம்க்கு ஆஃப் மார்க் தான் அந்த கொஷின் ஸோ எல்லா வட்டமும் இப்படி கீ அமையுமா அப்படின்னா சில டைம்ஸ் இதுக்கு ஆஃப் மார்க் கொடுத்து டயக்ராம் ஒன் மார்க் கொடுக்கலாம் இன்னொரு கீழே ஸோ கவர்மெண்ட்டில் போன வருஷம் இப்படி கீ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு மார்க் டேரெக்டாக அதுக்கடுத்து இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஸோ சில பேருக்கு தெரியாது எது ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதணுமா வேண்டாமா கீ பாயிண்ட்ஸ்க்குலாம் மார்க் இல்லை ஸோ டேரெக்டாக இந்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆஃப் மார்க் ஸோ டோட்டலி த்ரீ மார்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா இல்லைனா கூட ஆல்ஃபா வச்சு டேரெக்டாக செய்யலாம் ஆல்ஃபா சிக்வல் டு ஒன் பை ஆர் நாட் ரோ சாரி ஒன் பை ரோ டெல்டா ஆர் பை டெல்டா டி ஸோ சம்திங் இது மாதிரி ஃபார்முலா வரும் ஸோ இந்த இதை வச்சு கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக செய்யலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ணுமா கிடையாது எனி ரெலவன் ஃபார்முலா நானும் பப்ளிக்கில் செய்யும் போது இந்த ஃபார்முலா தான் செஞ்சேன் ஸோ ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு மார்க் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமிச்சிருக்கீங்களா இந்த சப்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு மார்க் அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன நினப்போம் அப்படின்னா ஆன்சர்ஸ் ப்ளஸ் யூனிட் எழுதிட்டோம் ஸோ டேரெக்டாக நம்மளுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ டோட்டலி த்ரீ மார்க் வந்துடும் நினப்போம் பட் இங்கே தான் நம்மளுக்கு என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா அதில் கேட்டிருப்பாங்க வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ அப்போ அதை கடைசி எழுதணும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்படிங்கிறதுக்கு ஆஃப் மார்க் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு சென்டம் மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எனக்கு இதில் ஆஃப் மார்க் போயிருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஷின் இம்பார்ட்டன் இன்ஃப்ளன்சஸ் ஃப்ரம் ஆவரேஜ் பைண்டிங் கவ் ஸோ இந்த கவ்வில் உள்ள இம்பார்ட்டன் இன்ஃப்ளன்சஸ் அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் அப்படிங்கிறனால த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அஞ்சுமே தெரிஞ்சால் அஞ்சு எழுதலாம் த்ரீ எழுதுனாலும் ஓகே தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நியூமரிக்கல் ஐபி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஐபிக்கு ஒரு மார்க் அதோட கால் ஃபார்மா சப்ஸ்டியூஷன் ஆன்சர் வித் யூனிட் ஐசி ஃபார்மா சப்ஸ்டியூஷன் ஆன்சர் வித் யூனிட் அதுக்கப்புறம் பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து அதுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இஃப் ஃபார்முலா இஸ் ஒன்லி ரிட்டன் ஃபார்முலா மட்டும் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈச் ஃபார்முலா கேன் பி கிவன் ஆஃப் மார்க் அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க ஃபார்முலாக்கெலாம் ஹாஃப் ஆஃப் மார்க் சாரி ஸோ இந்த ஃபார்முலாக்கெலாம் ஹாஃப் ஆஃப் மார்க் அப்படியும் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர்ஸ்க்கு ஆஃப் ஆஃப் மார்க் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் எழுதாமல் வெறும் ஃபார்முலா மட்டும் எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர்ஸ் எனக்கு தெரியல கொண்டு வர தெரியல ஆனால் ஃபார்முலா மட்டும் தெரியும் அப்படின்னா மூணு மார்க்குக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் பேரல் ஸோ சர்க்யூட் டைக்ராம் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த சர்க்யூட் டைக்ராம் ப்ளஸ் இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரெண்டும் எழுதி நம்மளுக்கு ஒரு மார்க் தான் கிடைக்க போகுது அப்போ மிச்சம் ரெண்டு மார்க் எப்படி கொடுப்பாங்க நாங்க பார்க்கலாம் கியூ ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ த்ரீ அதுக்கு ஆஃப் மார்க் சிவிபி சிபிவி இஸ் ஈக்குவல் டு சிபிவி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் வி ப்ளஸ் சி டூ வி ப்ளஸ் சி த்ரீ வி அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஆஃப் மார்க் அதுக்கடுத்து சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ அப்போ அந்த டயக்ராம் போட்டு ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதி வச்சால் நம்மளுக்கு எத்தனை மார்க் கிடைக்கிது ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் ஸோ இதோ அதை அந்த டயக்ராம் பற்றி ரெண்டு லைன் எழுதினீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆஃப் ரெண்டு மார்க் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ரொம்ப பெருசாக படிக்கணும் அவசியமே இல்லை ஸோ கீ அப்படி தான் எப்போவுமே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி அதுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் ரெண்டு மார்க் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஒரு பாயிண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் மார்க் இதுக்கு ஸோ டோட்டலி த்ரீ மார்க்ஸ் வில் பி அவார்டட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதான் ஃபார்முலாக்கு ஆஃப் மார்க் ச இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா நியூமர்கள் ஃபார்முலாக் ஒன் மார்க் அதுக்கப்புறம் தீட்டா ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்கு ஆஃப் ஆஃப் மார்க் அதுக்கப்புறம் ஐ மேக்ஸிமம் ஸோ இது வந்து ஒரு இது டிவிஷன் மாதிரி நம்ம கொண்டு வரும் ஐ மேக்ஸிமம் பை ஐ மினிமம் அப்படின்னு கொண்டு வருவோம் ஸோ அதோட ரேஷியோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன மார்க் அப்படின்னா ஒன் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர்ஸ் ஸோ இது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடில் செஞ்சாலும் மார்க் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் நடந்து நம்ம இப்படியும் ஒரு ஃபார்முலா அப்படி பண்ணுவோம் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அது மாதிரி டேரெக்டாக பண்ணி செய்யலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதான் எனி ஆல்டர்னேட் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி செகண்ட் கொஷின் டி ப்ராக் லிவ் லென்த் ஸோ இதில் எதுக்கெலாம் மார்க் அப்படின்னா ஃபஸ்
நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஈக்குவேஷன் எல்லாம் டெரைவ் பண்ணி ஒன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அப்படின்னு அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபைனலாக இது எல்லாமே சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அந்த ரீசன்லாம் எழுதி நீங்கள் எழுதி கொண்டு வந்தால் ரெண்டு மார்க் இதெல்லாம் எனக்கு எழுதலை அப்படின்னா ஒரு மார்க் தான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மேக்னிஃபிகேஷன் அதோட ஃபார்முலா எழுதி ஃபைனல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆன்சர் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மார்க் ஸோ நீங்கள் இதோட நிப்பாட்டினாலும் ஓகேம்மா எம் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூ இது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னா அதோட ஒரு மார்க் நீங்கள் நிப்பாட்டினாலும் ஒரு மார்க் ஃபுல்லாக கொடுத்துருவாங்க எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியும் அப்படின்னு எழுதினாலும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ லாங் பேரலல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் எனி ஒன் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு மார்க் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஈக்குவேஷன் புக்கில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் எல்லாத்துக்கும் ஆஃப் ஆஃப் மார்க்ஸ் கொடுத்து கடைசி கரண்ட் இந்த கண்டக்டர் சேம் டேரக்ஷன் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கரண்ட் இந்த கண்டக்டர்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்படின்னா ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதணும் தியரிக்கு தான் அதில் மார்க் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷன் இன் டெக்ரல் ஃபார்ம் ஸோ ஃபஸ்ட் நாலு ஈக்குவேஷன் இருக்கா மேக்ஸுவல் ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா ஃபோர்த் லா அந்த நாலு லா அதோட ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதினீங்கன்னா நாலு மார்க் அந்த இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மார்க் ஸோ அப்போ எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ நாலு வெறும் நாலு ஈக்குவேஷன் மட்டும் படிச்சுட்டு போனாலே அஞ்சு மார்க்கு என்ன செஞ்சலாம் அப்படின்னா நாலு மார்க் எடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்கு ரெண்டு லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எதாவது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேவிசன் ஜெர்மன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ அதோட டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு ரெண்டு மார்க் ஏன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி கொஷின் நெக்ஸ்ட் அதாவது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தீட்டா எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இதோட ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன ஃபிசிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதை எழுதிட்டு கடைசி லேம்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் வேல்யூஸ் அக்ரீஸ் வித் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி அப்சர்வ் வேவ் லென்த் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச வேவ் லென்த்தோட வேல்யூவும் அக்ரி ஆகுது அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு ஆஃப் மார்க் ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் மார்க் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எனர்ஜி இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஸோ அப்படின்னு எழுதுறதுக்கே ஒரு மார்க் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அந்த ஈக்குவேஷன் ரெண்டு பை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைண்டிக் எனர்ஜி ரெண்டுக்குள்ளே ஈக்குவேஷன் இருக்குது அது ஒரு ஒரு மார்க் இதிலே மூணு மார்க் கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு டேரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் எனர்ஜி ரெண்டு ஆட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு ஆஃப் மார்க் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஆஃப் மார்க் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு சம் இருக்குது ஸோ சம் ஃபார்முலா ஆஃப் மார்க் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஆக் சாரி இதிலேருந்து நம்ம என்ன என் வேல்யூ ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதில் வந்து என் வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இட் கெட்ஸ் ஆஃப் மார்க் அண்ட் த ஃபைனல் ஆன்சர்ஸ் கெட்ஸ் ஆஃப் மார்க் ஸோ டோட்டலி ஒன் மார்க் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி செவன்த் கொஷின் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக ஃபாசிலேட்டாருக்கு ஒரு மார்க் அடுத்து பிளாக் டைக்ராம் ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கும் டேங்க் சர்க்கியூட்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ டூ மார்க்ஸ் ஸோ டெலிட்டட் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு ஒரு மார்க் ஸோ எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு ஒரு ஐடியாக்கு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி செவன்த் ஏசி சர்க்கியூட் வித் இண்டக்டார் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்போதுமே ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் தான் கேட்பாங்க போன வருஷம் இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் கேட்டுட்டாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் அப்போ இந்த விட்ட ரெசிஸ்டிவ் ரெசிஸ்டிவ் இல்லாட்டி கெப்பாசிட்டர்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அதோட டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க் நெக்ஸ்ட் மியூஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் சைனோமைகா டி அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க் அடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கொண்டாடும் ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கரண்ட் லேக்ஸ் பிகேண்ட் அப்ளைடு வோல்டேஜ் ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஹாஃப் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் டயக்ராம் ஒன்று இந்த டயக்ராம் இல்லாட்டி இந்த டயக்ராம் ஏதோ டயக்ராமுக்கு ஆஃப் மார்க் ஸோ நான் போனட்டு இந்த டயக்ராம் போடாமல் விட்டுட்டேன் ஸோ ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் தான் கொடுத்தாங்க ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக எழுதுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் காஸ்லா ஸோ இதில் வந்து உங்கள் மொத்தம் மூணு டயக்ராம் இருக்கும் உங்களுக்கு புக்கில் ஸோ எந்த டயக்ராம் வரையணும் அப்படின்னு நிறையா பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி இந்த டயக்ராம் வரையலாம் இல்லாட்டி இது ரெண் ஒன்று இந்த டயக்ராம் வரையலாம் இல்லாட்டி இந்த ரெண்டு டயக்ராம் சேர்த்து ஒரு டயக்ராம் ஸோ ஒன்று இது வரையலாம் இல்லாட்டி இது வரையலாம் ஸோ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு டயக்ராம் இது வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த ஒன்று மட்டும் வரைஞ்சா போதும் ஆனால் இது கீழே உள்ளதை வரையிறீங்க